Hola a todos. Y bienvenido a otra clase de inglés con Richard. Uh, hoy en esta clase vamos a ver el pasado continuo. Um, antes que empezamos, recuerden que esta clase um, estoy haciendo una... Hold on, porque tengo, creo que hay un problema con el, con el stream. Déjame ver. Yeah, seems. Okay, seems to be working now. Um, basically, recuerden que en este clase, como los otros que he hecho este año, um, las personas uh, que están unidos al canal pueden uh, unirse, uh, las personas, perdón, que están unidos al canal pueden asistir en la clase um, directamente a través de la uh, conferencia de, de Zoom. Um, no sé que aquí estoy viendo que hay mucho, um, el video no está... Muy bien, espero si alguien en el chat puede decir que el video está bien, porque parece que el, está muy mal el internet hoy, no sé por qué. Está congelado. ¿Ves bien en el chat? ¿Quién tenemos en el chat? Tenemos Kelvin, tenemos Christian, tenemos a, a Ali, tenemos Leo. Um, estoy viendo que es muy baja cali la calidad porque YouTube automáticamente... Ah, tenemos Raúl uh, y tenemos dos miembros, Raúl Navarro y eh, Gerardo de Brasil. Um, lo que pueden hacer ustedes es pueden ir a la conferencia. Um, voy a poner el enlace para donde tienen que ir. Ustedes dos. Pueden ir a la enlace aquí. Y desde ahí encuentran otro enlace para juntar a la conferencia. Ok, pasado continua. Pasado continua. Vamos a empezar la clase de hoy. Pasado continua. So let me just get the screen. So, past continuous or pasado continua. Um, vamos a empezar con un ejercicio. Ahorita no tengo. Ah, tengo Raúl. Hi, Raúl. Hi. Tengo Raúl en el chat, en la conferencia, que es bueno porque voy a empezar con un ejercicio y necesito una persona a darme las respuestas. Hi, Raul. Well, Hi, teacher. Hi. How are you? I'm fine. Good. You? Fine, thanks. Yeah. Okay, Raul, es bueno que estás ahí porque vamos a empezar con un ejercicio. Okay. Um, en este ejercicio tenemos un texto um, y tenemos arriba verbos. ¿Cómo estás con los verbos en el pasado? Conoces yeah. en el pasado? Vacation. Yeah. Ok. Policy. Esos son los verbos que tenemos en el pasado. Come, arrive, go, hear, break, leave, steal y decide. Bueno, esos son los verbos. Están en el presente. Están en su forma base. Um, lo que tenemos que hacer o que tienes que, tienes que hacer tú es meter el verbo correcto Okay. En It's los espacios, en su forma en el pasado. So, It's algunos de esos, perdón, sí, sigue. Style, no sé lo que significa, ese no, no recuerdo. Uh, cual, steel, steel is steel. robar. Steel is robar. Okay. Steel is robar. Y el pasado, do you know the past of steel? Es irregular. Ah. El pasado de steel. 
is a personality still is tall. 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 Sí. Y en otro lugar, mi canal, tengo los verbos en el pasado irregulares y tengo un PDF que todos pueden descargar. Uh, busca ese video en mi canal. Ok, Raúl, so, yes. ¿puedes meter los verbos sin los espacios? When <coughs> Mr. Okay. and Mrs. Brown away on vacation, ¿cuál es el verbo que va aquí? Uh, went. Very good, yes. Yeah. So, el verbo que vamos a usar is go y el pasado de go is went. Yeah, good. So, let's put went in there. Went. Let's make it red, I think, or some other color. Went. So, the first we've used go. Let's keep that go de ahí para hacerlo más fácil. Ya le hemos, hemos usado eso. Okay. Um, so, el pasado de go is un verbo irregular, it went. Uh, when Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they, their teenage son, Brad, alone in the house. Decided? No. Mm. No. Tienes alguna idea? What about somebody in the chat? Alguien en el chat me puede decir el verbo que va aquí. Alguien en el chat. Hay alguien en el chat que me puede decir el verbo arrived now. Arrived now. When Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they, what's the uh, verbal bar key? Alguien in a chat. Somebody in a chat. Gerardo from Brazil. Uh, uh, lived. Very good, yeah. El verbo is leave. Um, deja. Leave tiene dos significas. Salía y aquí es deja. Se dejaron su uh, hijo adolescente. Leave. Y el pasado de leave is left. Very good. Yeah. El pasado de leave is left. Me confunde con hojas. Creo que también es parecido. Ok. Left. Left. Let's make that. Hello. We're, vamos a quitar ese verbo de aquí para hacerlo más fácil. They left their teenage son, Brad, alone in the house. Brad, age 17, didn't want to go. His parents said he could have some friends to stay. However, Brad, to have a party. Decided. Very good, yeah. Decide is el verbo este vez. Decide is un verbo regular, entonces el pasado es decide is verbo regular, el pasado es decided, decided. So Brad decided to have a party. Things started to go wrong. 50 gate crashes. Uh, gate crashes son personas que llegan a la fiesta sin invitaciones, sin estar invitados. 50 gate crashes. Stole? No. No? No. Arrived. Arrived, very good, yeah, arrived. Otra vez, arrived is a, un verbo regular, so es como decided la terminación. They arrive in el pasado is arrived. 50 gate crashes arrived. 50 gate crashes arrived. They something furniture smashed windows and something money. Furniture muebles. Uh, no. 
any ideas? What about in the chat? Alguien in the chat me puede dar la respuesta. They something furniture. ¿Qué hicieron a las muebles? De los verbos. Tenemos cuatro verbos. Come, hear, break, and steal. Uh, stolen. Um, no, um, Adriana tiene en el, um, tiene el verbo correcto que es break, pero uh, ¿cuál es el pasado de break? Tenemos que poner... Broke. Broke, very good. Rompieron. They broke. So break is romper and the past of break is broke. They broke furniture, smashed windows... Es uh, Cristel Acreo en español, los ventanas. Y, what about the money? We've only got, solo tenemos tres verbos. The money. Stole. Si no? Stole money, yeah. Stole money. Yeah, let's make this yellow. Let's make this yellow. So we've already got up here, the past of steel is stole. When Mr. and Mrs. Brown had heard, yeah, very good, Raul. The past of here is heard. The past of here is heard. So when Mr. and Mrs. Brown heard the news, they came. Came very good. The past of come is came. So when Mr. and Mrs. Brown heard the news, they came home immediately. So we better put down here the last one. The past of come is came. Good. Very good. So ahora las cosas se ponen más complicados. Ok, aquí tengo tres frases. El primero es, because she was revising for exams. Este, este debería decir he, perdón. Because he was revising for exams. Porque estaba haciendo un repaso para sus exámenes. Um, segundo frase, everyone was having a good time when suddenly todo el mundo estaba... En um, disfrutándolo cuando de pronto y algunos de ellos estaban portando um, cuchillos. Um, so, esos tres frases tenemos que meter en el lugar correcto en este uh, texto. Because he was uh, put on, because he was revising for exams. Donde podemos meter eso? Voy a leer. Donde podemos poner eso? Si alguien en el chat también quiere intentar responder. We've got Norma, Jinsa, Ayasa, Jose, Adriana, Felix. Gerardo de Brasil, Juan Carlos. Who can, ¿Quién me puede decir dónde va este frase? Because he was revised. Eh, para mí, después de Brad, aged 17, didn't, didn't want to go. Um, yeah, okay, good. Actually, veéndolo se puede ir, supongo, puede ir ahí. Vamos a ponerlo ahí. Yeah, we can put it there, if I can move it, I'll move it. Um, okay, oh, he doesn't move like that, sorry about that, let's uh, undo that. Um, let's keep that. Yeah, I think, it, creo que puede ir ahí y también puede ir, um, es que creo que puede ir en dos lugares. Um, puede ir ahí, o puede ir aquí también. Uh, when Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son Brad alone in the house. Um, 
yeah, could go there because he was revising for exams, or Brad, age 17, didn't want to go because he was revising for exams. Yeah, I creo que es el mejor lugar. Very good. Um, so we've done that one. What about this one? Everyone was having a good time when suddenly. Everyone was having a good time when suddenly. Everyone was having a good time when suddenly. I see alguien in a chat. También. Any ideas? Antes de 50 gate, rushed, rush, rush. Uh, here. Yeah. Yeah, Brad, things started to go wrong. Um, bueno, creo que tiene que uh, ir aquí, antes este. Uh, yeah. Uh, Everyone uh, was having a good time when suddenly everyone was having a good time when suddenly we can take out that sentence now when suddenly de pronto mm. uh, suddenly is de pronto de repente things started to go wrong 50 gate crashes arrived um gate crashes aquí i tengo como intrusos intrusos 50 gate crashes arrived and finally then, uh, Raul, the uh, Ultimo, and some of them were carrying knives. Mm -hmm. uh, luego de money. No. 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 Uh, carrying knives, uh, llevaba cuchillos. Uh, sí, portando cuchillos, yeah. Portando, oh. ¿cómo se dice esto? Eh, llevando, yo diría llevando, no sé, portando, no, también, no, sé, no sé esa palabra. ¿Y cómo se dice cuchillos en Argentina? Cuchillos. Ah, ok, es diferente el acento, ¿no? Ah. So, ¿dónde va eso? Uh... Where does it go? Anybody in the oh. chat? Who's got the answer in the chat? I think there's a big delay in the chat. Uh, después de money, no. Money, no. No, oh. no. Después they arrived. Yeah, who said that? Yeah. Um, Hinisa, I think somebody else said arrived too. Uh, yeah, yeah. Tini K, yeah. Um, Después they arrive, look. Um, 50 gate crashes arrived and some of them were carrying knives. Okay, very good. So, vamos a la próxima pantalla. Um, aquí tengo las respuestas. Um, pero creo que voy a dejar... So, aquí tenemos las respuestas. Son lo, lo mismo que vimos... Um, vamos a ver aquí porque tengo la traducción en inglés y español. Solo voy a leer otra vez en inglés um, y ustedes pueden revisar aquí la traducción si no entienden algunas palabras. So, recuerden que los miembros del canal pueden uh, después descargar el PDF de esta clase. So, when Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son, Brad, alone in the house because he was revising for exams. Let's put a full stop there. Brad, age 17, didn't want to go. Yeah, actually, yeah, yo lo puse aquí en el anterior, um, lo pusimos aquí, viendo ahorita creo que es mejor aquí. Puede realmente in los dos lugares, pero va mejor ahí. Um, when Mr. and Mrs. Brown went away on vacation, they left their teenage son Brad alone in the house.
Brad 17 didn't want to go because he was revising for exams. His parents said he could have some friends to stay. However, Brad decided to have a party. Everyone was having a good time when suddenly things started to go wrong. 50 gate crashes arrived and some of them were carrying knives. They broke furniture, smashed windows and stole money. When Mr. and Mrs. Brown heard the news, they came home immediately. Good. So vamos a ver aquí en este texto, tenemos um, dos tiempos, tenemos um, el pasado. Uh, so los, las frases o los verbos en negro son en el pasado. Tenemos went, tenemos um, left, that should be in black. Tenemos left as in red, we want it in black. Uh, they left their teenage son Brad a, alone in the house. Uh, Brad didn't want to go. Aquí también tenemos el pasado. Didn't want, this is el um, pasado negativo. Didn't want to go. His parents said he could have some friends to stay. However, Brad decided, pasado, to have a party. Everyone was having a good time when suddenly things started and otro verbo en el pasado started to go wrong. 50 gate crashes arrived and some of them were carrying knives. They broke furniture, they smashed windows, otro verbo en el pasado, and they stole money in el pasado, stole. Um, when Mr. and Mrs. Brown heard the news, they came home immediately. Verbos en el pasado. Hemos visto el pasado antes. Right. Perdón, Raúl. El right también. Uh, sí. Ah. Arrived. Yeah, where is arrived? Sorry. Uh, blah, blah, blah. Ah, gay, well, gay crashes now. Arrived. Sorry, yeah. Missed arrived. Yeah, thanks. Um, arrived. So todos esos verbos están en el pasado. Went, left. Um, broke, um, stole, and heard, and came. They are sonic verbos irregularis. He smashed, arrived, decided, started. Some verbos regularis que terminan in ed. Now, el otro tiempo y el tiempo que es la tema de la clase de hoy es el pasado continuo. So, los frases in rojo, los tres frases que tuvimos que meter en este texto, fueron en este, fueron en el pasado continuo. En un rato vamos a ver el pasado continuo, vamos a ver la, um, la estructura de este tiempo. Um, so, was revising, este es el pasado continuo. Was having, este es el pasado continuo, es con el verbo be en el pasado más el verbo con ing. Some of them were carrying, el verbo be en el pasado más el verbo con ing. So, ¿qué es el pasado continuo? Como se llama en inglés, past continuous. El pasado continuo es un tiempo que refiere a una acción del pasado que estaba en desarrollo. It means inacabado a un punto en el, en el pasado. Se utiliza cuando queremos especificar algo que estaba ocurriendo en un momento determinado del pasado. Um, so, aquí tengo frases. When we arrived, she cooked dinner. Aquí en este primero, when we arrived, El verbo arrive es en el pasado, uh, pasado simple. And when we arrived, she cooked, es también en el pasado simple. Son dos eventos en el pasado. Entonces tenemos, we arrived, este, si te imaginas que este es el línea de tiempo, son dos cosas que ocurrieron uno después otra. We arrived, primero llegamos, 
y después ella cocinaba. We arrived, she cooked. Pero en el otro ejemplo tenemos, when we arrived, she was cooking. She was cooking. So en este caso, um, está en el pasado simple y el pasado continua. Y aquí también tenemos la línea de tiempo. Cuando decimos así, significa que ella empezaba cocinando, cocinando antes que nosotros llegamos. Y cuando nosotros llegamos en este punto en tiempo, ella estaba en la mitad de cocinando. Fue una actividad inacabada. Fue una actividad en desarrollo en ese momento y siguió después. So, es una actividad con duración. Este es básicamente el pasado simple. Ah, pasado simple, perdón. El pasado continuo. El pasado simple es el otro. Vamos a seguir. No sé, ¿tienes algunas preguntas, Raúl? No, no, no. Entiendo. Good. Aquí okay. tenemos la estructura y los usos de este tiempo. So, primero, um, afirmaciones y negativos para formar el pasado continuo. Primero, como siempre en inglés, necesitamos el sujeto. I, he, sh, para I, he, she o it, que no tengo escrito ahí, vamos a usar el verbo pas, uh, pasado de forma del verbo be was más el verbo con ing. Y para cuando el sujeto es we, you, o they, vamos a usar el, la forma del verbo be pasado were. So, I mean, vamos a hacer un repaso de eso. El verbo be en el presente es uh, I am, uh, you are, uh, he is, she is, It is, we are, or they are. This is the form of the verb be in the pasado. Um, el verbo be in the pasado tiene tres formas. El verbo be in the pasado tiene tres formas. Tiene am, is una forma. Tiene are, is the second forma. Es una excepción, es el único. Y tiene is. El verbo be en el presente, perdón, tiene tres formas. Y en el pasado tiene solo dos formas. El pasado de am is was. Y el pasado de are is were. Y el pasado de is is también is was. So, um, dos formas en el presente y tres formas en el pasado. Y si recuerden, formamos el presente continua, el presente continua, no el pasado, presente continua, es formado, por ejemplo, es I am speaking. Y el pasado es simplemente es continuo en español, no continua. Y el pasado continuo, simplemente tenemos que cambiar el verbo be. I was speaking. So, en español, eso es como estaba hablando. Estaba hablando. Um, so, la estructura, afirmaciones, we say, I was talking, he was talking, she was talking, or we were talking, you were talking, they were talking. Y para formar negativo, muy fácil, solo tenemos que agregar la palabra not. Pero generalmente usamos contracciones. I wasn't talking, he wasn't talking, she wasn't talking, or we weren't talking, you weren't talking, they weren't talking. Ok, para formar la pregunta, como casi siempre en inglés, tenemos que cambiar el orden de las palabras. Y aquí ponemos primero el verbo be, seguido por el sujeto. En la formación es sujeto, verbo be. En la pregunta, um, verbo be, sujeto, 
después el verbo con ing. Um, what was I doing? What was he doing? What was she doing? What was it doing? What were we doing? What were you doing? What were they doing? Um, a veces este, este pregunta tiene la palabra de pregunta. A veces tenemos una pregunta que es sin eso. Was he doing something? Por ejemplo, esa es una pregunta en cual la respuesta es yes or no. Y tenemos que usar esas short answers. Was he studying yesterday? Yes, he was. Or oh, no, he wasn't. Were they studying yesterday? Yes, they were. Or oh, no, they weren't. So, um, Raúl, were you working yesterday? Were you working yesterday? Are you still there, Raúl? Yes, I was. Yes, you were. Good. Were you working today? Yes, I was working. Good. Uh, so, los usos. El pasado continuo expresa una actividad pasado que tiene duración. Por ejemplo, I met her while I was working in London. Um, lo conocí mientras trabajaba en Londres. So, aquí en español, ustedes tienen este tiempo que no existe en inglés. Um, este tiempo no existe en inglés. En, en español, um, tienen tres tiempos en el pasado, tienen um, trabajé, um, yo trabajaba y, so let me just put them here, um, trabajaba, um, let's put the yo there, yo trabajaba, um, um, hey, I think with an accent, sí. uh, uh, estaba trabajando. So, ustedes tienen tres y nosotros solo tenemos, no tenemos el primero. Este no existe en inglés. This one here really is simple. Estaba trabajando es el presente continuo. Um, so, estaba trabajando. I think my gone down the internet today. It seems very slow. And trabajando en inglés um, is uh, the one we're looking at. Um, uh, Sí, ya la hay conexión. Espero que no para los en el chat. Uh, Miguel dice que hay un problema del audio. No sé si es mi conexión o el congelado ahí. Working, estaba trabajando. Y, y este no existe en inglés. Este aquí, que no tenemos en inglés. Y hay otra construcción en inglés que es I used to work que es solía que también pues eso pero bueno ese es otro tema um, so number two la actividad comenzó antes de una acción expresada por el pasado simple she was cooking dinner when he arrived en muchas ocasiones vamos a usar esos dos tiempos juntos eso es decir um, la actividad largo que ponemos en el pasado continuo, que es uh, she in dinner. Esta es una actividad. Después tenemos una actividad que rompe esa actividad largo. So she was cooking dinner es el largo. When he arrived es el corto. El pasado continuo expresa una actividad en progreso. And, um, I'm just checking aquí en YouTube and está cogido sí. Bien. Sí, todo bien. Sí, aquí cuando en, YouTube. en YouTube eh, no se... Sí, creo que hay una prueba. Uh, veo ahí en YouTube. Oh, no estoy viendo nada. Ahí. Eres el único que puede ver. <risa> en... Tienes un clase. Adriana. Sí, Adriana, no sé. Problemas con YouTube. Muy lento hoy YouTube. Uh, todo está aquí en el... Nuestro internet está bien. Es YouTube. Um, actividad y progreso. Sí, probablemente después un tiempo en el pasado. Por ejemplo, when I woke up this morning, it was rain. Es para ti en el pasado, como se traduce en español. Estaba trabajando y yo trabajaba. Ok, vamos a seguir. 
No sé si nada está funcionando en YouTube ahorita. Tengo algunas preguntas aquí. Um, Raúl, a ver si puedes... Voy a mirar. Um, cualquiera de las... Tengo que elegir una de las dos. Pass simple o... Uh, ya, yeah, sí. Déjame... What I work... Uh, I was going to work. Um, yeah, Boba, uh, voy a probar conexión aquí. Conexiones aquí. Um, ah, ya, yeah, estás haciendo eso. Quería empezar con los de arriba. Pero déjame ver si okay, YouTube está... Sí, no está funcionando. Me, miré recién y ahora miro de nuevo. Uh, I think it's not working at all. Uh, yeah, there's a real problem. It's totally frozen there. Uh, let's have a look. Uh, we've got another connection somewhere. That's a connection. See if it's any better. Looks the same. It's happening. Problem with YouTube. It's dead. Usual. And nothing. Well, let's carry on with the questions anyway. I don't think anybody on YouTube can watch it anymore. I can't see it. Um, so we're going to start with these ones, Royal. Vamos a empezar aquí. While I shopped or was shopping this morning, I lost or I was losing. While I was shopping this morning? Yeah, very good. The correct answer there is past I, continuous. Yeah. I lost my cell phone. I lost my cell phone. Very good. Yeah. Um, number two. Last week, the police stopped or were stopping Alan in his car because he drove or was driving at over 80 miles an hour. Um, last week, the police. Very good, yeah. Driving at over. Yeah, last because he was driving over 80 miles an hour. Good. Um, what about the next one? How did you cut or were you in your hand? Uh, you cut. This. Like this, you know, I'm cutting my hand, so the hand. Uh, I was cooking and I yeah. Good. was dropping the knife. Um, no, it's I what? was cooking and I dropped the knife. Dropped. Yeah, the second one is in the past. I was cooking and I dropped the knife. Good. Number five, when I arrived or was arriving at the party, everyone had or was having a good time. When I arrived. When I arrived, good. Everyone was having a good time. Everyone was having a good time. Ok, so, um, completa las oraciones con los verbos en el pasado simple o el pasado continuo. So, aquí tenemos el verbo, tienes que escoger el tiempo correcto. It was going to very work. Very good, yeah, very good, yeah. When I was going to work this morning, I... I, no me acuerdo, no sé si es Meet también, me parece que es Meet. Es Met. Ah, Met. Met. An old friend. Number two. Um, it wasn't want. No, how do you, the, the past negative role, past negative. Um... How do we form? I didn't past? want. Yeah, very good. Yeah, I didn't want. I didn't want. I didn't want to go out because it was raining. It was raining. Very good. Yeah, it 
was raining. YouTube, tú, tú tienes el YouTube, la pantalla. Ahora YouTube. lo. Ah. Sí, es que aquí no veo que no está funcionando. Pero repetí este clase. ¿sí? Actualizo uh, la pantalla. Ya yeah, está, nunca ha pasado eso antes. Está completamente congelado. Bueno, vamos a terminar este. Sí. Y uh, voy a ver cómo, es, cómo está grabado. Si la grabación está no. bien, lo voy a dejar. Está, está tildado. Ahí se está actualizando. Pero tú ya está funcionando, tú lo puedes ver. Porque aquí, de aquí, el mío, no, no, nada, está. Tiene un bastante. No okay. estoy viendo nada en el chat, nada en el chat. Y nada en el este... Espera, esto, ¿eh? No, está atrasado el video. El problema es con YouTube, porque a veces el zoom es nada perfecto, ¿no? Sí. A ver si I watch. I watch. Yeah, I watch. I watch the news on TV. Ah, no, sorry, yeah, I didn't see it. was watching, porque ese es, el, ese es la actividad largo. Watching, I found wrong, wrong. number four. Um, I was saying? No. Hello so, to my son. Playing. Was 